Bienvenido a nuestro programa institucional Unidos Todos Se Puede Lograr. Hoy tenemos como invitada especial a la Ministra de Educación que nos trajo muy buenas noticias aquí en la ciudad de Barranquilla. Ministra, del sector educativo para el Departamento del Atlántico. Sí, eh, en el Gobierno Nacional, en el Plan de Desarrollo, lo que buscamos nosotros es principalmente reducir la pobreza, mejorar los niveles de empleo y mejorar la seguridad de nuestro país. Y para lograr esos grandes propósitos, sin lugar a dudas, el, el instrumento más importante es la educación, una educación de calidad. Particularmente para el Departamento del Atlántico en su conjunto le van a llegar 500 mil millones de pesos solamente en el año 2011. Eso significa un crecimiento del 10% frente a lo que recibieron en el año inmediatamente anterior. Ello, ello significa entonces que el departamento, sus entidades territoriales, su gobernador, los alcaldes de las entidades territoriales que administran la educación van a contar con un porcentaje muy importante de recursos, con un crecimiento real frente al año inmediatamente anterior, lo que les va a permitir invertir, lo que les va a permitir invertir en programas de mejoramiento de calidad, de ampliación de cobertura, programas que permitan reducir la deserción, los niveles de analfabetismo que hay aquí en el, en el departamento y de esa manera ir construyendo las bases para tener una sociedad más justa y equitativa. Ministra, y desde su óptica, desde el Ministerio, ¿cómo está el comportamiento del sector educativo en el departamento del Atlántico? ¿Cómo califica la gestión de la administración verano? Bueno, yo creo que la gestión del, del gobernador ha sido muy positiva, ha habido esfuerzos muy importantes en ampliación de cobertura se ha hecho una inversión sin precedentes en el mejoramiento de la infraestructura educativa, pues que en algunos municipios se ha visto afectada por la ola invernal, pero eso en nada demerita el extraordinario esfuerzo financiero y de gestión que se ha hecho aquí en el departamento para mejorar la infraestructura educativa. Se han cimentado también las bases a través de unos programas muy importantes para mejorar la calidad. La calidad es una decisión, el mejoramiento de la calidad es una decisión que se toma, pero que toma muchos años en empezar a verse los primeros resultados positivos. Lo importante fue la decisión que tomó el gobernador con su secretaria de Educación de trabajar intensamente a través de distintos programas, proyectos y estrategias para mejorar la calidad de la educación. Ministra, la invitamos a usted y a nuestros televidentes para que vean un completo resumen de toda la proyección que tiene la administración para este cierre de año, lo que hemos llamado el plan remate en el sector educativo. 110 mil estudiantes de 150 instituciones públicas del Atlántico se benefician de los trabajos de infraestructura educativa que por 53 mil millones está adelantando la administración departamental. Actualmente se están ejecutando obras por 20.504 millones en Luruaco, Malambo, Manatí, Piojó, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabana Larga, Santo Tomás y Tubará. Con la inauguración de las obras de mejoramiento y modernización de la Escuela de Mesolandia en Malambo, la Gobernación del Atlántico comenzó a poner al servicio de la comunidad educativa del departamento instalaciones que les permitirán a los estudiantes de las instituciones públicas recibir una educación de calidad. Con las obras inauguradas por el gobernador Verano de la Rosa, la población estudiantil del Colegio de Mesolandia pasa de 512 a 600 alumnos y contarán con unas instalaciones que están a la altura de cualquiera de carácter privado. Y con este tema principal de la educación queremos mostrar cómo el Atlántico está en transformación. Por ello se visitó durante esta semana al Colegio de Bachillerato de Piojó. Las obras van bastante avanzadas. Más de 600 estudiantes tienen muy buenas noticias con una millonaria inversión. ...622 estudiantes de Piojó comenzarán a recibir este año sus clases en aulas nuevas... ...dotadas con todas las comodidades de una institución moderna... ...en la sede del Colegio Oficial de Bachillerato San Antonio de Padua de Piojó. La Gobernación del Atlántico invirtió 1.500 millones en la reconstrucción total de la institución... ...que alberga a estudiantes de Piojó y sus corregimientos... ...con una moderna infraestructura que supera con creces lo que era la antigua edificación... Esta es una de las 90 escuelas que vamos a intervenir, vamos a dejar las nuevas, vamos a cambiarles toda la dotación. Se le están construyendo para que quede con 15 aulas, laboratorios, baños. Eh, vamos a hacer mucho énfasis en la infraestructura educativa. La infraestructura educativa como base fundamental de un aumento gigantesco 
en la calidad de la educación del Atlántico. Es la base de la transformación. Sin educación no hay transformación. Es una transformación humana, es una transformación de nuestra mentalidad, de nuestro criterio. El agradecimiento de los estudiantes es evidente como lo demuestra el testimonio de Laura Carolina Utria, alumna de grado 11 de la institución. Bueno, pues nos beneficia mucho porque ajá, nosotros estamos, no, teníamos, no, contamos, no contábamos antes con este colegio, eh, toda la evacuación, los baños estaban demasiado dañados, eh, no, tenía, no teníamos como o sea, las fuentes de entrada y todo eso. Y pues eh, nosotros el, estamos muy beneficiados con el, con el colegio porque ajá, es, es una, un gran regalo que nos ha dado el, el gobernador y ajá, estamos demasiado agradecidos con él. Y le damos muchas gracias a él por darnos este colegio. En concepto de la rectora de la institución, esta ha sido una tarea en conjunto, porque la solicitud de estudiantes y docentes se está atendiendo de manera oportuna. Pues para nosotros esta obra es de, es de gran impacto para la comunidad y para la educación del departamento del Atlántico del municipio de Piojo. Es un gran impacto porque esto nos compromete a mejorar la calidad de la educación en nuestro municipio, en nuestra institución y yo creo que es la mejor manera de retribuir a una gran obra como esta. Además de la remodelación del colegio, el gobernador entregó carnet a 60 estudiantes de Aguas Vivas a quienes se le garantiza el transporte. Me dicen que ya la carretera está en condiciones de que ellos puedan... La carretera va a ser la más De que ellos puedan, entonces... En cumplimiento a tu promesa, el día lunes ya lo recogería el transporte que los estaría desplazando de Aguas Vivas hasta acá y luego de aquí hacia Aguas Vivas cuando salgan del colegio. Entonces ellos van a quedar comprometidos, que son los mayores, que hoy nosotros traíamos el carnet, pero no están todos los niños aquí, entonces que nos dieran las listas y ya lo podemos hacer más formal, porque lo habíamos hecho de manera informal para entregárselos hoy, pero ya se los podamos hacer, aquí va a llevar su nombre, pero ya lo hacemos en carnet de duro, o sea, ya lo podemos hacer en carnet de duro para el lunes. Con un nuevo colegio, con los carnet para el desplazamiento desde los corregimientos y con unos profesores dispuestos a entregarlo todo, Piojo tendrá un futuro mejor. han venido uniendo esfuerzos para garantizar un adecuado retorno a los hogares de los damnificados del departamento del Atlántico. Todas las entidades estuvieron haciendo una campaña de limpieza en el municipio de Santa Lucía. El 90% de las viviendas del casco urbano de Santa Lucía son habitables y con arreglos menores quedarán aptas para recibir a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones y hoy quieren agilizar la operación retorno. Así lo determina el diagnóstico preliminar adelantado por la Gobernación del Atlántico durante la jornada de asistencia en salud, limpieza, desinfección, fumigación y acompañamiento social que se llevó a cabo en el municipio ubicado al extremo sur del departamento. Pero esta parte de Santa Lucía, gran parte de las viviendas con unas reparaciones menores, en su gran mayoría podemos lograr el, el retorno con condiciones de seguridad. Son mínimas el porcentaje de vivienda que aún nos queda que son casas de bareque con techo de paja que nos tocará hacer una reparación total o una reubicación de esta vivienda bien sea en un sitio donde nos ofrezcan las condiciones de seguridad o si es posible en el mismo sitio pero reconstruir totalmente la vivienda ese es un mínimo porcentaje, nosotros estimamos que un 10% nos va a tocar reconstruir viviendas el resto de las viviendas con unas reparaciones menores las logramos reconstruir la instrucción del gobernador, que es lo que vamos a hacer esta semana que viene, es banco de materiales para Santa Lucía. Vamos a tener acá a disposición cemento, madera, arena, pintura y casa a casa vamos a entrar y vamos a hacer las adecuaciones que sean pertinentes. Banco de materiales es lo que se viene para Santa Lucía. La Armada Nacional, la Secretaría de Salud Departamental, la Corporación Regional Autónoma CRA, Cruz Roja, Defensa Civil y demás organismos que participan de la Comisión Técnica dispusieron de materiales y talento humano para iniciar lo que será el Plan Retorno a Santa Lucía. Igualmente se hará con los demás municipios en próximos días. 
Solidaridad en el Departamento del Atlántico continúa siendo ejemplo. Muchos voluntarios coordinados por todas las entidades que conforman el CREPAT estuvieron en Puerto Giraldo haciendo toda una jornada cívico-militar. Fue un domingo especial para los niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores que ante la arremetida de las aguas tuvieron que dejar sus hogares de origen. Primero los niños y por ello el Ministerio de Cultura y la Secretaría Departamental de Ramo en el Atlántico organizaron jornadas lúdicas con lecturas de cuentos y rondas infantiles para quienes están albergados en las carpas de Puerto Giraldo. Principalmente es compartirle y ayudarlos a tener y ocupar el tiempo libre que ellos tienen aquí eh, de una forma lúdica, creativa e instructiva. Bueno, esta actividad es liderada por el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura Departamental. La idea es ayudar a las personas no solo en resolver sus necesidades básicas, sino ayudarles en, en el alma, en su, en su parte afectiva, la, a través de la lectura de cuentos, de, de aspectos lúdicos, de aspectos que tengan que ver con la cultura. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues la, hay una inscripción, una convocatoria en la página web del Ministerio para que la gente done su tiempo. Profesionales del área educativa como Alice Miranda, funcionaria de la Universidad del Atlántico, disfrutaron sirviendo en esta jornada. Bueno, eh, yo siempre he tenido el deseo y es más, yo realizo actividades comunitarias en donde creo que la cultura, que a través del arte eh, se puede ayudar a minimizar a algunas situaciones adversas que uno tiene de tipo emocional, de tipo social. La atención psicosocial y afectiva es importante y por eso el bienestar familiar se hizo presente en esa jornada. Eh, estamos haciendo una jornada lúdico, recreativo, deportiva, para intervenir psicosocialmente a los niños y poder conocer la problemática que puedan tener ellos y su familia. Y en este momento lo que estamos observando es un show de recreación para niños eh, con Moisés y Mitola. Por su parte, el subsecretario de Salud Pública del Departamento del Atlántico, Luis Pozo, entrega un parte de tranquilidad al revelar que hasta la fecha no ha habido ningún caso de epidemia o pérdidas de vidas humanas por las patologías relacionadas con este tipo de situaciones de emergencia. Eh, afortunadamente, con el manejo que hemos venido dando, se han podido controlar algunas situaciones de riesgo que eh, pudieran servirnos para que se presentaran algunas epidemias. Sin embargo, día a día, en la medida de que las aguas se siguen retirando, eh, ahí van apareciendo nuevos riesgos y que nosotros tenemos que estar muy encima de ellos, muy al lado de ellos, para evitar que tengan repercusiones sobre la salud de los atlanticenses. El conocido humorista Moisés Imitola y su fundación social al servicio de la alegría también hicieron su aporte. Nosotros queremos... Eh, traer de recreación a los niños porque encontramos una población de niños bastante nerviosos, estresados, con muchos miedos. De hecho ellos lo reflejan en, en estos eh, dibujos que se encuentran en, en, en la parte de, de atrás. ¿verdad? La situación de crisis por las inundaciones ha tenido una respuesta institucional permanente con actividades como la Jornada Integral de Atención en Puerto Giraldo. En el marco de la infraestructura hospitalaria en el departamento del Atlántico, se hizo recientemente la inauguración de las obras en el Hospital Niño Jesús. Una inversión de 1.350 millones hacen que este hospital continúe creciendo y mejorando sus servicios. Toda una mañana le dedicó el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, a visitar e inaugurar parte de las obras que por valor de 1.350 millones de pesos se adelantan en la S Hospital Niño Jesús con recursos de la estampilla Pro Hospitales. Una sala de urgencia ginecológica que fue puesta en funcionamiento con 10 cubículos adicionales de observación, dos consultorios de atención y una sala especial de procedimientos permite atender la demanda promedio de 900 casos por mes. La obra forma parte del plan remate de la Administración Verano en materia de hospitales, no solo de segundo nivel como el Niño Jesús, sino también lo que se hace en el Hospital de Sabana Larga, el Juan Domínguez Romero de Soledad y el Cari Alta Complejidad. Es un plan 
de casi 1.400 millones de pesos de expansión de todo el Niño Jesús. Hoy estamos entregando unas 600. Esta subestación eléctrica que le da una gran autonomía al el sistema eléctrico de, de todo el Hospital Niño Jesús y le da la calidad y la, de energía que necesita para prestar un servicio de primera categoría. Hoy estamos entregando los primeros 600 y esperamos en marzo haber terminado todas las obras que acabamos de visitar, que son salas de estar para los médicos, para salas de estar para las enfermeras, para mayor comodidad de ellos, eh, como también zonas de recibo eh, que se van a ampliar sustancialmente. En el Niño Jesús, además de la urgencia ginecológica, se adquirió e instaló una nueva subestación eléctrica que permite incrementar la capacidad instalada. Lo que viene para el hospital es el crecimiento institucional, según lo expresa su director, David Peláez. En dos fases muestran el mejoramiento continuo en la institución que va en pro de garantizar los más altos indicadores de calidad, de seguridad hospitalaria y buscar que ese usuario del departamento del Atlántico de Barranquilla sienta en este hospital eh, eh, su casa, un hotel cinco estrellas, cómodo, con todas las herramientas para mejorar su condición de salud y cuidar su calidad de vida. Uno de los principales polos de desarrollo del departamento del Atlántico es sin duda la zona costera. Sumado a la inversión que ya se hizo en materia de acueducto y alcantarillado, es todo, todo el plan vial. Veamos este importante recorrido que se hicieron por las principales vías que están hoy en plena marcha. Un recorrido por tres importantes vías que ejecuta la Gobernación del Atlántico en la zona norte del departamento, en el denominado Anillo Turístico, permite observar el notorio avance de los trabajos para desarrollar la conectividad entre Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará y la zona turística del Atlántico. Una noticia importante para toda nuestra comunidad del norte del departamento, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, eh, iniciamos ya de manera seria, definitiva, organizada, las obras para la recuperación, la construcción de la vía circunvalar, Juanmina, Posito, hasta Cuatro Bocas. Eh, como podemos ver, observar la parte de atrás, es una vía de que estamos eh, ampliando, eh, su ancho inicial era de, no llegaba a 6 metros, 5, 60, 6 metros, hoy en día estamos ampliándola a 9 metros, va a ser una vía que va a tener todas las condiciones desde el punto de vista de la ingeniería técnica para soportar el tráfico pesado que es el que transita por esta zona y que en realidad fue que contribuyó en gran medida al deterioro de la misma. Son 50 mil millones de pesos los que se invierten en la construcción de tres vías que significan la reivindicación de la zona, expresada en disminución de tiempos, de desplazamiento y calidad de vida para la población beneficiaria. Ocho meses eh, deberíamos tener ya, esta fue la, las últimas vías que estamos iniciando del plan vial, precisamente por lo complejo, por la dificultad en conseguir los recursos, pero ya hoy por hoy tenemos los recursos garantizados, están contratados y diríamos que en ocho meses podemos tener ya pavimentada en su totalidad esta vía. Las especificaciones técnicas permiten tener vías amplias y ante todo resistentes al tráfico al que se ve sometido el pavimento por las características de los vehículos que transitan la zona. La viceministra de Aguas, Claudia Mora, reconoció el liderazgo del Departamento del Atlántico a nivel nacional en el manejo del Plan Departamental de Aguas. Asimismo, anunció importantes inversiones para poder recuperar los acueductos que se vieron afectados por esta ola invernal. Todas las obras de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que están incluidas en el Plan Departamental de Aguas del Atlántico podrán ser ejecutadas sin mayor demora y de manera ágil, amparada por los decretos de emergencia que expidió el Gobierno Nacional. Así lo confirmó durante su visita a Barranquilla la viceministra de Agua, Claudia Mora, quien precisó que la priorización de las obras se hará con cargo de los recursos destinados a atender la ola invernal. Estamos hablando de cerca de 27 mil millones de pesos, de los cuales 7 mil se cubrirán con cargo a Plan Departamental de Aguas, con recursos de la Nación y del Departamento, y eh, 21 mil millones de pesos los vamos a gestionar, eh, bien sea con Fondo de Adaptación o Fondo de Calamidades o Fondo Nacional de Regalías. La viceministra recordó que la ejecución de las obras en el Plan Departamental de Aguas del Atlántico se ha venido desarrollando de manera ejemplar, con el gobernador Eduardo Verano a la cabeza y un equipo que ha respondido con los hitos y los compromisos que se han dispuesto para el sector de agua potable y saneamiento básico del departamento.
Detrás de las estadísticas que nos muestran los noticieros de cuál fue el número de damnificados que dejó esta ola invernal, encontramos historias de vida. Eberto Amor estuvo recorriendo los municipios y quiere contarles a través de esta crónica la historia de la familia Brochero. A las 12 del mediodía, con un sol canicular sentado en su pequeña mecedora, refugiándose del calor, grita enérgicamente con su potente voz al alcalde de la población para que en adelante le preste más atención a las necesidades de su pueblo. Nació el 9 de abril de 1923 en una casa de Palma de la calle Central, en lo que por ese entonces era un corregimiento de Campo de la Cruz. Fue concejal en varias oportunidades y prestó servicios a la comunidad trabajando como funcionario del resguardo de rentas hasta que los años le solicitaron el retiro para dedicarse a ver crecer a su familia. Tiene la vitalidad suficiente para contar con detalles las historias de su vida pasada, el acontecer de las inundaciones y las recientes anécdotas. La historia de la familia Brochero está llena de anécdotas como la alberca flotante que durante la inundación fue trasladada por la fuerza del agua. Vea, esta alberca... Estaba construida aquí. Estas son las bases, el cimiento de ella, la base donde se sostenía. Y apenas entró el agua, la trasladó allá. No sé de qué manera pudo ser. El agua se la llevó. La trasladó hasta acá. Y aquí la está mirando usted. ¿Dónde está? Oye, una alberca tan pesada. ¿Cómo es posible que el agua la haya trasladado de allá hasta aquí? Y ya, ella estaba media de agua, ya no tiene porque se la ha sacado. Oye, se la ha sacado para los animales allí. Esa es la, toda la historia de la alberca que yo le puedo contar a usted. La alberca flotante. Se llama. Una alberca flotante, vea, vea. Porque esto no es sencillo. Esta alberca, esto no es sencillo, dése cuenta. ¿Mm? Eso es lo que yo digo. No sé, lo demás ha estado bien porque las parelillas sí se sostienen, se han sostenido, no se han ¿Qué caído. Pasó con la llanta? ¿Qué pasó con la llanta esa? La llanta, la llanta esta, cuando el agua nos atacó 13 de diciembre que salimos de aquí, esa la llanta estaba, permanecía allí para echarle agua a los animales. Oye, y dése cuenta que el agua no la movió de ahí donde está, y ahí está la llanta. Ah, no sé, y la verga que es tan pesada, ¿cómo se la llevó allá? Para mí es un misterio. José María Brochero, uno de los cinco hijos de Juan Manuel, quien comparte con su padre la rutina de cuidar y acompañar a la familia, es protagonista de una historia de fidelidad con el perro Vos. Nos fuimos para Barranquilla y lo dejamos abandonado. Entonces cuando regresamos, yo salí a hacer un mandado y... Le... Lo encontré por allá. El perro me brincó así y entonces yo lo sobé. Oye, ran y me lo traje. Por historias como estas, por personajes como Juan Manuel, por circunstancias como la de la alberca flotante y la fidelidad del perro jefe de la familia Brochero Martínez, es que vale la pena volver a empezar, reconstruir los lugares para que la gente regrese a sus casas y para que podamos decir que ya nada será igual, todo va a ser mejor. Y queremos despedir nuestro programa invitándolos a participar de todas las actividades que tenemos durante este fin de semana en el Departamento del Atlántico. Una de las más representativas y culturales es el Sirenato de la Cumbia que se realiza en Puerto Colombia. Regresa a las raíces. Por el rescate de la tradición. 22 municipios en fiesta. Carnavales del Atlántico. Ven y goza. Queremos invitarlos de manera muy especial para que este año el carnaval lo vamos a celebrar. Lo vamos a celebrar a pesar de que hubo muchas voces que decían que dada la dimensión de la tragedia en el sur del Atlántico, teníamos que parar nuestras fiestas tradicionales. 
que no era el momento de rumbas, que no era el momento de alegría. Y por el contrario, decidimos que sí, que lo teníamos que hacer, porque el carnaval es una expresión cultural y como cultura es un reflejo de lo que piensa, de lo que siente el alma de cada uno de los atlanticenses. Si siente tristeza o siente alegría, la expresa a través de la danza, la expresa a través de la música, la expresa a través de las décimas, la expresa a través de sus mismas anécdotas que le sirven precisamente para la base de sus disfraces en carnaval. Este año vamos a tener un carnaval, un carnaval especial, un carnaval eh, dedicado en muchas partes, en, la, en los producidos de las taquillas de algunos de los eventos para la gente del sur. Pero es mucho más que eso, más que la parte económica, es la parte espiritual, es la parte del alma, es la parte emocional. La gente va a salir y va a salir a expresar lo que siente, un sentimiento de sentimientos encontrados, conflictos, angustias, desesperos, alegrías por haber avanzado, estamos todos vivos, estamos avanzando, hemos demostrado que tenemos fortaleza, que tenemos una raza, que tenemos realmente la idea de, una, de construir un Atlántico de una magnitud más allá de todas las desgracias que hemos tenido en este momento. Todas esas responsabilidades nos han hecho madurar, nos han hecho engrandecernos internamente, nos han hecho fortalecernos internamente. Entonces vamos para adelante. Como dice la canción de los niños, vamos para adelante. Y si no va a haber en este momento lugar únicamente a las angustias, va a haber lugar también a la celebración, va a haber lugar también al reflejo de lo que piensa esta gente, de esta gente, del alma de esta gente noble, que seguramente va a expresar mucha alegría en muchos aspectos y también mucha tristeza en muchos otros aspectos. Nada va a ser igual, todo va a ser mejor. Esa es la tónica en que estamos todos. Para adelante. Gobernación del Atlántico. Unidos todos se puede.